ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಈಶ್ವರ್ ಬುಡಲ್ಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಣ್ಮೇಶ್ವರ್ ತಾಲೂಕು ಜವರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓ ನಿಸರ್ಗ ನಿನ್ನೆ ಮಡಲಿನ ನಾ ಕಂಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಆಶ್ರಯದಾತ ವರುಣನೇ ನಿನಗೆ ಜೀವದಾತ ಮಾನವನು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕ ದುರಾಸೆಯು ಮಾಡಿತು ಅವನನ್ನು ಕಟುಕ ನಿಸರ್ಗವೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕ ಕವಿವದರ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ದೂರವೇನಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಯ ವಿನಾಶ ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಸರ್ಗವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾನವನ ತನ್ನ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಈ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಿನಾಶವನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಕಾಂಶಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಜಾಲಗಳು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಮಣೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಕಾಡುಗಳಿವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಗಳಿವೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಂದ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಂದ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಏ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಈ ನೀರಿನ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನದಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇ
ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ಅಂಶಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಸಜೀವಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳೇ ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನವರಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ ಇದ್ದು ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನಿರ್ಜೀವಿ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಜೀವಿ ಘಟಕಗಳು ಎರಡೂ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣತೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲಾದ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪತಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಡನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಜೀವಿಗಳಾದರೆ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿ ಉಷ್ಣತೆ ಬೆಳಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರೋವರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಪೈರು ಗದ್ದೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರ ಅಥವಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ
ಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಜಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೀನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೀರು ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೊಯಿನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಪಂಪ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೀನಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೃ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಇವು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವಿ ಗಣ ನಿರ್ಜೀವಿ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಡೆಸೋದಿಲ್ವೋ ಜೀವಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಡೆಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಷ್ಣತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಇನ್ನು ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಳಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತೊ
ಈ ಭಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಹಸು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳಂದರೆ ಏನು ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಘಟಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಭಕ್ಷಕರು ವಿಘಟಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಭಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವಹಾರಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಿಗಳು ಪಾಚಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಕೂಡ
ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜೀವಿಗಳೇ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಕ್ಷಕರು ಈ ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡಿತವೆ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಸರ್ವಹಾರಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಮೊದಲಿದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಸರ್ವಹಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಂದರೆ ಮೇಕೆ ಜಿಂಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದರೆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಸಿರತೆ ನರಿ ತೋಳ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಂತು ಹುಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇವ ಉಣ್ಣೆ ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆನೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಬ್ರಾವನ್ನು ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಘಟಕರು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಹುಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ಬಟ್ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ನಾಯಿಯ ಶರೀರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಎಸ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಯ ಶರೀರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನಾಯಿಯ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ದೇಹ ಕೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೇ ನಮ್ಮ ವಿಘಟಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತ ಜೀವಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಅದು ವಿಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಘಟಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನು ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿರಯವ ನಿರವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇವಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಈ ನಿರವಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪುನಃ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ವಿಘಟಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೀಟಗಳು ಈ ನಿರವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರವಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ನಿರವಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತೇನಾಗ್ತವೆ ಪುನಃ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಘಟಕರು ಇರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಘಟನೆ ಅಥವಾ ವಿಘಟಕರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರುಪೂರ್ಣ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿದೊಂದು ಚಕ್ರೀಯ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಜೀವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದಿ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ತ ದೇ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮರುಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪುನಃ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಜೀವಿಗಳು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನುಜೀವಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹುಳುಗಳು ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ವಿಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜಲಚರವನ್ನು ಹಾಕದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿ ಇತ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲವು ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಕೃತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲ್
ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಡತೆಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಿಡತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಬದುಕಲ್ಲ ಹಾವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹದ್ದು ಬದುಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಮಿಡತೆ ಮಿಡತೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾವು ಹಾವನ್ನು ತಿಂದು ಹದ್ದು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಚೈನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಇದೆ ಜಿಂಕೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರ ಇದು ಎರಡನೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರ ಮೂರನೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಲ್ಲಿದೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಡತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಿಡತೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾವನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಹದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳ ಜಲಚರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿ ಪ್ಲವಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತವೆ ಈ ಪ್ಲಾನಿ ಪ್ಲವಕಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಮೀನುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಭಕ್ಷಿಸುವ ಜೀವಿಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಚಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರದಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ತೃತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಚತುರ್ಥಕ ಭಕ್ಷಕರು ಬಂದಾಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ಎರಡನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೂರನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರ ತೃತೀಯ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಇದೆ ಅಂತಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಡತೆ ಇದೆ ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಿ ಇದೆ ಇಲಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹದ್ದಿದೆ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಕರು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮೂರನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಸಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ದು ಮೌಸಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಸರ್ವಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು ಎರಡನೇ ಸಣ್ಣ ಮೊ ಮೊದಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೌಸಾರಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಸಾರಿಗಳನ್ನು ತೃತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಜೀವಿ ಸಸ್ಯ ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಿಡತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಡತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಣಾಸ್ತರ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಿಡತೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವಿ ಕಪ್ಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪೆ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ತಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೃತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾವನ್ನು ತಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿ ಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಹದ್ದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚತುರ್ಥಕ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಷಣಾಸ್ತರ ಐದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿ ಆದರೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸರ್ಪಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗ
ನೋಡ್ತೀವಿ ಹುಲ್ಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕ ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಇದು ಎರಡನೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಈ ಮೂರು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಸರ್ಪಣೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇವೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅವಕ ಉತ್ಪಾದಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಘಟಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಭಕ್ಷಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಘಟಕರು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಾವಯವ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರವಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳೇ ಇರದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಘಟನೆ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಪೂರಣವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕ ಜೀವಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರದ ಜೀವಿಯು ನಶಿಸಿ ಹೋದರೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಂದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉತ್ಪಾದಕರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ತೃತೀಯ ಭಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಷಣಾ ಸ್ಥರ ಜೀವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಆಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯ